Quinta Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Autoridades del INTA y del INIA Uruguay firmaron un acuerdo de transferencia de materiales que promueve el intercambio de material genético entre los países para la obtención de variedades competitivas en el mercado. Estamos hablando de PAPA. Para hablar sobre este tema estamos en contacto con María Cecilia Bedogni, investigadora del INTA Valcarce. Cecilia, ¿qué es lo que habilita este acuerdo de transferencia de materiales firmados entre el INTA y el INIA Uruguay? Bueno, este acuerdo nos habilita a intercambiar eh, material genético y ese material genético son clones avanzados de los programas de mejoramiento que cada país eh, lleva a cabo eh, para poder evaluar esos materiales en el país de destino con el objetivo a futuro de obtener una variedad. ¿Y cuál es la importancia de este acuerdo? Eh, la importancia es eh, desde, desde muchos puntos de vista. Eh, primero es que cada... cada eh, plan de mejoramiento de cada país incre va a incrementar su, su vari variabilidad genética eh, probando materiales de otros lugares y eso da un potencial para eh, liberar variedades eh, con eh, tolerancias eh, a distintos factores tanto bióticos como abióticos, os quiero decir a enfermedades o a sequías, a calor, a frío, este, y eh, nos, nos posiciona eh, como potencial porque el desarrollo de una variedad conjunta este, logra un, un, va a ser un producto de cooperación regional que, que tiene un alcance más allá de, de la obtención de una variedad de, entre dos países, ¿no es cierto? ¿Y cómo se seleccionaron los materiales de intercambio entre los dos países? Eh, bueno, cada país presentó eh, una lista eh, de materiales con destino a industria o con destino a consumo fresco que tenían eh, ciertas características que, eh, cada, que son objetivos de mejora de cada plan de mejoramiento que lleva a cabo ca cada país. Cada país seleccionó de la lista que aportó eh, eh, cada país, ¿no es cierto?, eh, eh, el material que deseaba probar y ahí surgieron las listas del de material que iban a ser transferidos o cedidos por los países. Y bueno, eh, digamos, ¿los materiales fueron trasladados con alguna medida? Hasta ahora se firmó el acuerdo de transferencia. ¿En qué, iba, qué tenemos que hacer cada país? Eh, previamente eh, conocer, según las regulaciones fitosanitarias que tiene cada país, eh, uno, eh, el país va a enviar plántulas in vitro respondiendo a esas, a esas condiciones sanitarias para el ingreso del material y esas plántulas in vitro una vez llegadas al país destino eh, se van a multiplicar, se va a producir papa semilla y esa papa pa semilla va a ser la que vamos a plantar en el campo y eh, empezar con los ciclos de evaluación y selección. Muy bien, Cecilia, por último, ¿este acuerdo por quiénes fue, fue impulsado? Este acuerdo fue impulsado por eh, el PROCISUR, que es el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur, eh, y eh, las, las iniciativas eh, de hacer este acuerdo em, se empezaron a charlar eh, hace varios años pero fue el Procisur quien impulsó eh, el, la, la concreción de, de realización de este, de este acuerdo. Muy bien, Cecilia, muchísimas gracias por la información. Bueno, de nada, gracias. Conversamos con María Cecilia Bedogni, investigadora del INTA Valcarce. INTA Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.